Kena tahu tempatnya, lokasinya berjiran dengan zoo negara ha, kan? Bukan saja tak lalu tempat biasa Saya ni tak lalu di mana zoo Sebab nampak dah tadi jalan nak masuk ke zoo dahsyat Maka saya lalu melawati ha, Rupa-rupanya dekat kemensah tu Depan-depan rumah orang semua orang parking kereta Jalan kaki yang pergi zoo Sanggup sahabat-sahabat dia rahmat Allah okay, Jadi nak sebutnya Masya Allah begitulah kita Dalam pada kita berkeluh besar Macam-macam yang kita tak mampu itu dan ini tapi rupa-rupanya masih lagi aman Malaysia kita ni kan Boleh orang berjalan ke sana sini Boleh orang nak tengok binatang-binatang dekat zoo negara kan Orang ke mana sah dah pergi ke belum zoo negara Kan lahir kat sini, besar kat sini, tua kat sini Takut-takut zoo negara pun tak sampai lagi kan Jadi Masya Allah kita saling mendoakan Allah limpahkan rahmat kasih sayangnya kepada semua kita yang hadir ataupun secara dalam talian Sebab yang dalam talian menanti kuliah latahzan pada hari ini Saya bawa terus aa, secara langsung daripada surau At-Tawfiqiyah Mudah-mudahan yang hadir dapat manfaat Yang dalam talian juga dapat manfaat Sebab aa, tak jumpa waktu dah untuk berlatahzan Penuh saya daripada malam tadi baru balik daripada Johor Kemudian pagi tadi dah di TV Al-Hijrah Saya ada forum di Taman Samudra Gombak tadi Terus ke kursus umrah tengah hari di Keramat Dan sekarang saya sambung di Kampung Kemenesah Sekejap lagi lepas hasar ada satu lagi kuliah online Jadi mudah-mudahan Allah terima segala apa sahaja yang kita lakukan Cuma uh, kitab Latahzan ni secara dalam talian Kami duk ulang lagi dah sampai kepada bab yang ke-9 hari ni Muka surat 21 tapi sebab jemaah atau fikiah Dia lompat-lompat ha, Kat mana usazah datang Kita tandalah maknanya tarikh mana kita belajar Sebab dia tak ada kena-mengena pun Kalau kita tak belajar daripada awal, tengah, hujung ni Tak ada kaitan Maksudnya kita lompat-lompat pun tak ada masalah di sini Jadi tanda bab sembilan ni kita belajar dah Okey Baik uh, se- uh, Siapa yang ada kitab Siapa yang ada kitab Buka dulu ruang isi kandungan tu InsyaAllah ruang isi kandungan tu Saya sekadar alang-alang kita dah sampai ke bab sembilan ni Sengaja nak mengajak seluruh muslimat yang bersama-sama Untuk pengajian sebulan sekali latahzan di surau ini uh, Mengambil cakna, mengambil tahu Apa sahaja yang kita buat pada kitab latahzan ni Pelajari dari kitab latahzan ni adalah nasihat-nasihat daripada Dr. Aid Al-Qarni untuk kita terus apply dalam kehidupan kita ha, Kita tengok daripada awal ruangan isi kandungan tu Pertama setelah Ustazah Zai membacakan kata pengantar, kata pengantar penulis ni Bab yang pertama dalam kitab ni adalah Ya Allah 
Disebabkan bab yang pertama bertajuk Ya Allah Kita tahu ada satu ayat Quran bergetar hati orang beriman apabila disebutkan nama Allah Jadi kita tanyalah pada diri kita sendiri Ketika nama Allah tu disebutkan apa rasa di hati kita Okay, maka hari ini sebagai pemula Ustazah pun datang lebih awal daripada kebiasaannya Sebab dah memang menjangka jalan jam Jadinya jom kita sebut berulang kali Beberapa kali nama agung ini namanya Allah Sama-sama satu mula Ya Allah Ya Allah Mengajak kita untuk pergi bab demi bab demi bab Bab yang pertama dibawa kita merenunglah dan bersyukurlah Kan apa sahaja yang kita dapat atas dunia ni Tak ada satu pun yang tak baik Semua baik lagi caranya kita berterima kasih Bersyukur kepada Allah Subhanahu SWT okay, Kalau kita renung eh, Kita akan menjadi manusia yang bersyukur Kerana banyak sangat benda dalam diri kita ni Yang orang lain nak ada macam kita tapi mereka tak dapat Contoh kita tak mensyukuri kita ada suami yang begitu Banyak menyakitkan hati Contoh Tapi ada di sana orang yang saban hari berdoa Merintih hatinya untuk minta suami Tapi tak dapat-dapat ha, Kan sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah Ada orang yang bila kita renung balik oh, Lepas beranak, beranak, lepas beranak, beranak kan Siapa nak bagi makan pun tak larat Kadang eh, jadi anak tu menjadi satu beban Sedangkan kalau kita bersyukur Masya Allah di sana ada ramai orang yang nakkan anak Tapi tak dapat anak Ada orang yang dapat dah duduk rumah kecil ha, Kita mengadu, mengeluh, sempit pelbagai Tapi kita tak sedar Di sana ada orang yang tak berumah pun duduk bawah jambatan Sahabat-sahabat dirahmati Allah Semua kalau kita renung Akhirnya kita mampu bersyukur Kerana apa? Kerana kita tahu Dalam renungan itu Kita masuk dalam-dalam ke dalam diri kita sendiri Tak ada satu pun benda aku boleh buat sendiri Tanpa izinnya Allah Subhanahu SWT Termasuklah minta maaf sebut Sampai pukul 3 petang ni dah berapa kali Kita masuk tandas keluar tandas Duduk saja dalam tandas tu tapi tak boleh nak membuang pun Perut kembung dah ni Rasa macam Allah kenapa tak boleh nak membuang ni Ternyata bukan kudrat kita pun nak membuang Nak flush dalam jamban tu pun minta maaf Sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah Semua kehendak Allah Jadi bila dah berhari-hari tak boleh penyakit lain datang Dia bawa kita ke hospital Dia tebuk sana sini barulah kotoran tu keluar Eh Orang pun datang memang tak boleh Tak berasa berasa tapi tak boleh nak buang Jawapannya kerja Allah jadi bila kita merendung nak angkat kelopak mata kita pun sebenarnya kita tak mampu Tanpa kehendaknya Allah Maka bila kita nampak semua ni sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah Kita tak kata pun kita datang majlis ilmu petang ni sebab aku nak Tapi sebab Allah nak kita berada dalam majlis ilmu Bukan kerana langkah kaki kita pun Bukan kerana kita tahan pinggang kita sakit ni tak ada kursi meja ni duduk atas lantai ni 
Tapi siapa yang bagi kuat? Allah ya, Subhanallah Sebab ada orang yang masih gagah kuat Tapi sahabat-sahabat dirahmati Allah Tak menempatkan dirinya di tempat-tempat yang bermanfaat Bahkan malam nanti dia penat juga Penat dalam maksiat Na'udzubillah menzalik Mudah-mudahan bukan kita Jadi tujuan kitab ini datang kepada kita Pertama sekali untuk kita disuruh merenung Lalu kita bersyukur atas semua apa yang Allah beri pada kita Kedua, eh, awal-awal ni saya suka sangat kitab ni sebab dia menumbuhkan jiwa-jiwa insaf dalam hati kita. Yang lalu biarlah berlalu. Ibu-ibu di hadapan saya dah mengalami fasa-fasa hidup yang pelbagai. Sampai umur 20 tahun dulu apa yang kita lalui. Eh, kita plan A sampai umur 40 tahun, B pula jadinya. Sampai sekarang umur dah 60 tahun, hmm, Acik tak sangka Ustazah sampai ketua duduk dekat kampung Kemenisah ni. Contoh kan? Tapi macam semalam saya berada di Johor contohnya Ada orang sembang cakap utara lancar kan main dengan Ustaz Haji orang pelis Ustaz Tapi kahwin orang Johor lama dah duduk sini Ustaz kata hebat Haji tak hilang lagi utara tu Maknanya macam-macam sahabat-sahabat dirahmati Allah kan Apa yang kita hendak kadang-kadang tak dapat Tapi kita pandang masa lalu kita subhanallah kan Kadang-kadang ada orang yang tak sanggup untuk bangkit lagi kerana dia hanya sibuk mengenangkan masa lalu Tapi Dr. Aida Al-Qarni dalam bab ini mengatakan Yang lalu biarlah berlalu Sebab kalau dia gembira Kita tak boleh patah balik ke zaman itu dah Kalau dia duka Buang masa kita Kita menangis semula Kenangkan semula Nak hidupkan balik yang dah mati dulu Takkan mungkin boleh Ya okay, sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah Kemudian bab yang ketiga Dr. Aida Al-Qarni nasihat kita dengan Hari ini milik anda jadi hari ini berapa orang pun yang ada, hari ini kita dah isi masa kita dengan kebaikan. Sebab tu ada orang yang sangat memanfaatkan hidupnya satu minit bagi dia amat bermakna. Tetapi ada orang yang satu jam membuang masa begitu saja. Alangkah ruginya. Jadi hari ini milik anda ni supaya kita tak bermenung panjang untuk semalam kita dan kita tak berangan-angan panjang untuk esok kita. Buat apa kita kenang yang semalam? Eh, sedangkan yang semalam tu tak mungkin kita dapat ulangi semula Takkan mungkin datang lagi Buat apa kita buang masa dengan berangan-angan untuk esok hari Kerana esok hari kita belum tentu lagi dihidupkan oleh Allah Maksud Dr. Aida Al-Qarni hari ini Suruhnya kita hidup untuk hari ini dengan semangat bersungguh-sungguh Buat apa saja yang baik-baik sepanjang hari ini kita dihidupkan Sebab nak tangguh besok, belum tentu lagi besok kita hidup. Kan? Kita takut kalau hari ini jangkan hidup kita ni dengan usia, Allah bagi hayat dalam kandungan badan kita ni, bagi peluang lagi hidup, maka masa depan tu akan datang dengan sendiri. Kalau kita fikir balik kan? Tak sangka lah kita sampai umur macam sekarang ni. Seorang demi seorang kawan-kawan kita dah pergi bertemu dengan Allah Subhanahu SWT. Okay? Jadi sahabat-sahabat dirahmati Allah, apa yang akan datang jangan dirisaukan sangat. Anak yang menjadi harapan kita dah meninggal, dah usazah. Macam mana nanti masa tua cik siapa nak jaga? Ha? Masa depan akan datang dengan sendirinya. Maksud, tahulah nanti Allah nak datangkan siapa sahaja dalam hidup kita ketika itu untuk jadi bala tenteranya Allah untuk memudahkan urusan kita. Sebab itu Masya Allah jangan sampai kita rasa down, tak semangat nak hidup Sebab apa sebab apa guna acik hidup Ustazah kan Tempat acik bersandar dah mati dah tak ada dah Kita rasa kita tak boleh hidup Ternyata orang yang hidup sendirian eh, Ibu tunggal, ibu tinggal sahabat-sahabat dirahmati Allah Sampai hari ini elok membesarkan anak-anaknya Kan sebab itulah Dr. Aida Al-Qarni pesan Jangan duk risau sangat dengan masa depan dia akan datang dengan sendirinya Maka saat itu datang Allah subhanahu wa ta'ala yang akan mengaturkan Kerana ia telah tertulis di luh mahfuz Takdir kehidupan kita Baik, yang keenam Berharaplah akan reda Allah semata Reda Allah Jadi orang yang reda Noktah Tak ada dah tapi Tak ada dah hmm, Saya sedih lah Ustazah Eh tadi kata reda tapi masih lagi ada sedih-sedih, sedih tu biasa bagi seorang manusia kerana Allah yang bagi rasa itu. Tetapi dalam keadaan itu, muslimat dirahmati Allah berharaplah akan reda Allah semata. Kita akan mendapat redanya Allah bila mana kita reda dengan apa yang Allah beri kepada kita. Kita takkan dapat redanya Allah bila mana kita tidak meredai apa sahaja yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. 
So apa saja yang kita buat ni Memang lisan kita sebut Aku sembahyang tadi Niatnya lillahi ta'ala Hujungnya Aku datang majlis ilmu ni Niatnya juga lillahi ta'ala Aku sedekah ni dekat kawan-kawan yang datang majlis ilmu ni Niatnya lillahi ta'ala Jadi apa tujuan hmm, Siapa yang bagi kuih kari pap ni Kerah kong isi tak ada apa dalam ni Contoh Kita sedih Penat je bawa usaha Mana kita tahu dalam ni kari pap inti dia sedap ke tidak ha, Contoh kan Tiba-tiba orang kata beli kat mana tak sedap langsung ni ha, kan? Macam dah nak basi dah Sedih kita Tapi Allah tahu kan Sahabat-sahabat dirahmati Allah Kita beli tadi dengan niat harga sama Macam orang lain Kadang-kadang niat nak tolong kawan tu ha, kan? Nak bantu dia Rupa-rupanya kita pula macam kadang-kadang tertipu Bahkan orang duk mengejek kita Dia mesti yang murah ni kot Beli dekat orang, hadiah dekat orang ni Rupa-rupanya kalau kita tak ketika memulakan amal itu mencari reda Allah Kita memang sedih lah Sebab kita buat betul-betul ha, Tapi orang kata pula Tapi kalau betul kita hanya mengharapkan reda Allah Subhanallah lapang dada Eh Kita tak balas apa pun senyum Allah tahu apa tujuan aku bagi tadi Ni sahabat-sahabat dirahmati Allah Bukan mudah untuk capai reta ni Eh, saya baru balik daripada Johor Tadi dalam kuliah pagi di Gombak pun saya sebutkan Dia dalam kapal So diturunkan di airport Pakistan tu Apa yang mereka buat So dia cuba hubungi keluarga Bila dah landing dah selamat balik kat rumah So dia terkejut bila keluarga ha, Kan kami reda Kata terima kasih bantu apa yang patut dalam kapal Lepas tu takdirnya Allah juga Dia dibawa ke hospital di Pakistan So saya pun nak kata lebih-lebih tak tahulah tapi saya kagum Ustazah saya yang bukan keluarga ni kan Macam tak reda Sebab dalam bidang perubatan dia ni Dia kena tahu apa rawatan yang dia bagi ni ha, Tapi keluarga dia kata Dah ajal dia, dia reda So tak ada alasan apa-apa Bila kita dah sebut reda ni Tak ada alasan nak gaduh dengan siapa Nak saman siapa Sebab tu sahabat-sahabat dirahmati Allah Puncak kepada segala keikhlasan nak dapat reda ni Tak boleh nak belajar dekat mana-mana universiti pun Kadang reda ni dicapai oleh siapa? Oleh orang yang tak pernah pergi sekolah pun. Kita pun kagum Allah. Tak pernah pergi mana-mana. Laki dapat RM50 sehari RM50 lah. Laki dapat RM500 sebulan. Ha, itulah yang dia makan. Kita ni laki bagi RM5,000 tak cukup-cukup. Reda sungguh dia usah-usah. Kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi maknanya kita nampak hidup dia jauh lebih tenang daripada kita yang sentiasa tak reda. Sebab itu subhanallah kan diajar oleh Dr. Aida Al-Qarni dalam bab ini Berharaplah akan reda Allah subhanahu wa ta'ala semata Mungkin baju kita tak secantik baju-baju orang lain Tapi reda kita tu merasakan diri kita ni sempurna dah Cukup baik dah, cukup cantik dah ha, kan? Mungkin rumah kita tak sebesar rumah orang lain Tapi dengan reda kita ni rumah sempit pun boleh membahagiakan melapangkan jiwa kita Masya Allah tabarakallah So nak dapat reda ni kita tak boleh beli kat mana-mana kita tak boleh transfer redanya seorang yang miskin tadi Kak belah dada pinjam sekejap hati reda kat tu pada saya Kalau boleh pindah senang sahabat-sahabat dirahmati Allah tak boleh pindah So kita kena bina sendiri rasa reda ini Dengan apa dalam bab ini diajar reda dengan apa saja yang Allah beri Pasti Allah akan mereda imu Bila Allah reda sahabat-sahabat dirahmati Allah Kita tak dapat satu pun reda manusia pun tak mengapa dah tapi jangan sampai seluruh isi dunia ni reda kat kita Tapi Allah tak reda kat kita, kita takkan bahagia Allahu Rabbi Baik, yang ketujuh Berbuat baik kepada orang lain akan melapangkan dada Masya Allah Buat baik kepada orang lain akan melapangkan dada Jadi bila kita kata Kita nak biasanya orang buat baik kat kita Orang buat baik kat kita Ha, susah untuk kita susun atur dalam hidup kita hari ni Apa kebaikan yang kita buat pada orang lain Apa kebaikan yang kita buat pada orang lain Saban hari sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah Kena hari-hari kita plan pagi aku nak buat baik apa Tengah hari nak buat baik apa Petang apa, malam apa Hatta kadang-kadang masya Allah kita datang surau Kita nampak umat cik-makcik ni dah ada yang bertongkat Dah ada yang tak larat ini kalau selipar talas sini ni nanti ada yang pusingkan badan nak pakai kasut ni Jatuh pula makcik-makcik ni ha, Jadi datang nampak bersepah-sepah kasut ha, Kan contoh ha, kita pusingkan senang nanti makcik ni balik terus relum je Masuk je kaki dalam kasut tu contoh 
Itu pun seringan-ringan pertolongan Patutlah mengasingkan, mengalihkan duri di jalanan, halangan di jalanan Itu juga merupakan iman kepada Allah SWT Jadi ketika kita niat tadi nak membantu mudahkan urusan orang Allah lebih merancang lagi untuk mudahkan urusan kita So setiap hari buat apa saja Dengan nawai tu untuk kita dapat lapangkan dada Bermula dengan apa? Kena start buat baik dulu Subhanallah Jadi kita banyak memberi Banyak jugalah yang akan kita terima Tapi kita sibuk nak menerima Tanpa start dengan memberi Sahabat-sahabat dirahmati Allah Susah untuk kita dapat melapangkan dada Sebab tu kita selalu tak puas hati Kita je nak buat baik Ustazah Dia tu tak pernah buat baik kat kita So, kita je uh, nak beri kat dia Dia tak pernah beri kat kita Sedangkan ilmu mengatakan kepada kita Aliyah dulu'ul uliyah Tangan yang di atas itu khair Jauh lebih baik daripada Aliyah di sufla Tangan yang di bawah uh, Jadi mesti memberi dulu Pasti insya Allah nantinya Kita akan didatangi pemberian Kalau bukan daripada Seluruh makhluk Allah bernama manusia Kita akan diberikan Pemberian luar biasa Yang tanpa kita jangka bahkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini hebatnya. Jadi Dr. Aid Al-Qarni seorang ilmuwan, eh, seorang agamawan yang hebat, maka melalui pengalaman-pengalaman hidup seluruh tamadun manusia inilah dia memberi nasihat kepada kita. Berbuat baik kepada orang lain akan melapangkan dada lapan. Usirlah kekosongan dengan kesibukan. Ah, ha? sebab tu kalau kita rasa dalam hidup ni tak tahu nak buat apa lah sunyi sepi tak ada buat apa. Ha, kalau macam hari ni ada juga kuliah. Besok tak tahu nak buat apa lah ustazah tak ada kuliah hari Isnin kat surau saya ni. Eh tak ada pun kita nak plan okey sebab tempat kita besok tak ada kuliah. Ha, kita cari tanya-tanya dalam grup ha, mana yang nak pergi dekat masjid jauh sikit ni. Ha, jomlah kita tak pandai bawa kereta, kita cari kerja, pi tanya dia pukul berapa dia nak pergi boleh tumpang tak. Harapkan orang je offer kat kita Sahabat-sahabat orang pun kadang-kadang rasa hmm, Dah kali 111 kali dah ajak tak pernah mahu ni Jadi kita lah tanya Kak selalu akak tanya dalam grup nak ikut saya pergi mana-mana tak Tiba-tiba ha, kali ni tak tanya pasal apa Hari ni akak tak tanya pula Saya rasa teringin nak tahu akak nak pergi mana ha, Boleh tak saya nak ikut akak tumpang pergi majlis ilmu mana-mana ha, kan? Jadi kawan ni pun kata boleh hari ni akak ada jadual sekian-sekian kalau kau nak ikut, jom ha, Tapi ingat, kau tu ada suami lagi ha, Sekiranya siapkan dulu Kalau suami kau balik makan tengah hari nanti nak makan apa Anak-anak kau pergi sekolah nanti siapa nak ambil ha, Tu kena settle kan dulu tu Sebab kau ni macam-macam Buat kerja kat rumah Ikhlas hati, reda jadi isteri Reda jadi ibu, pahala segala Kan sahabat-sahabat dirahmati Allah Jadi kalau kita tak susun atur Kita akan rasa macam bosannya lah Dulu masa anak kecil-kecil Ustazah penat Tapi tak pernah rasa bosan Sebab ada je kerja lepas orang merengit Seorang lagi minta itu minta ini Sekadar tua-tua ni rasa macam bosan Ustazah Kenapa bosan? Sebab kita tak isi Usirlah kekosongan itu dengan kesibukan Dr. Ain Talqar ni suruh kita sibukkan diri Maka kalau kata saya sibukkan diri dengan berkebun Ustazah Bagus tapi bila dah hasil kebun tu dapat ha, Saja suka tengok buah dia je Lepas tu monyet makan segala lah usazah Kan kita tak rasa pun nak kumpul dia Nak sedekah satu kampung Kan sahabat-sahabat dirahmati Allah Ada orang tanam saya saja je tanam usazah Habis tu buah kat sedekah kat mana Tak larat lah nak kutip usazah Biarlah monyet makan tu pai makan Pun tak ada manfaat juga Kan manfaat lah tu usazah bagi makanan kepada makhluk Allah yang lain Betul tapi tak habis satu pokok tu dia pun makan Meh kita bagi juga kepada hamba-hamba Allah bergelar manusia Yang ada lafaz terima kasih daripada dia Terima kasih tu sebenarnya dah didoakan oleh malaikat Sebab apa? Sebab malaikat tahu dia ni memberi dengan ikhlas Dan orang yang diberi mengucapkan terima kasih Gembira hatinya Kau dah gembirakan sedaramu Allah pasti akan gembirakan kamu So ada je manfaat yang dibuat Okey saya tanam pokok bunga Ustazah hmm, Kalau saya tak rajin lah nak tanam pokok bunga Kan sebab apa? Sebab bukan keluar harum manis ke apa ha, kan? Ustazah tak suka tak apalah Tapi saya suka ha, Kenapa agak suka? Sebab mencantikkan rumah saya Kan ada manfaat tu sahabat-sahabat dirahmati Allah 
Kalau kita buat sesuatu Kena tanya apa manfaat untuk kita Ustazah ada pokok-pokok kat rumah ni Aliran oksigen kita akan bagus Maka kita akan makin sihat Ada ilmu-ilmu yang begitu Sahabat-sahabat dirahmati Allah Supaya kita buat perkara yang bermanfaat Maka kita akan cari ruang-ruang kosong itu Diisi dengan kesibukan Walau dalam apa bidang sekalipun Subhanallah orang dekat-dekat surau kan Tiba-tiba hilang kan Pergi mana cik ni Rupa-rupanya lepas menyapu rumah dia Dia pergi menyapu kat surau pula Kan ala bukan ada kerja pun usazah Kita kagum jumpa orang macam ni Tak ada siapa suruh Tapi rumah dia bersih Surau pun bersih Takkan nak suruh orang hujung kampung tu Usazah jauh dia Dia tak nampak daun-daun jatuh depan surau Saya yang nampak Bagusnya patutlah Allah pilih orang macam agak Duduk rumah depan surau ni tapi kadang duduk depan surau saja bukan satu daun tak berani angkat datang pun tidak untuk solat berjemaah. Apa manfaat sahabat-sahabat dirahmati Allah? Tak dapat manfaat apa? Maka dia tak dapat menunaikan wasiat ataupun nasihat yang ke-8, usirlah kekosongan dengan kesibukan. Maka ibu-ibu dirahmati Allah, kita nak isi kekosongan dengan kesibukan ni kena tengok jugaklah. Kalau kata hari ni ada kenduri hujung kampung Ustazah, maka periuk-periuk besar tu semua saya yang angkat. Sebab tu sebulan saya tak datang kuliah ni Sakit pinggang terkehil Cik ni terlebih cari kerja dah ni Umur dah macam ni dah tak mampu dah buat kerja macam tu ha, Jadi apa yang cik mampu Sahabat-sahabat dirahmati Allah Sebab tu kita kena cari Kesibukan-kesibukan yang sesuai mengikut keadaan diri kita Masya Allah Ini baru lapan nasihat utama Pertama daripada kitab Latahzan So ibu-ibu di surau At-Taufiqiyah Tak dapat menekuninya lagi secara mendalam Kecuali yang ikut kuliah saya dalam talian Di hujung-hujung minggu sekarang masih lagi latahzan Jadi sekarang saya nak meraihkan yang dalam talian ni Untuk terus pergi kepada bab yang ke-9 Bab yang ke-9 ni sahabat-sahabat dirahmati Allah Kita nak baca penuh ha, kan? Barulah kita dapat perbahasan penuh Yang tadi tu baru muqaddimah je ha, Okey eh? Baik Tajuknya adalah teguhkanlah kepribadian anda Teguhkanlah kepribadian anda Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Peribadi yang macam mana? Sekarang nak cakap peribadi tentang diri kita hari inilah ha, Kan kita ni peribadi yang macam mana? Subhanallah kita selalu teringin nak jadi macam orang tu Nak jadi macam orang ni Nak contohi orang tu orang ni Diri kita ni pun ada manfaat yang besar Allah masih hidupkan kita sehingga hari ini Pasti kita boleh menjadi manusia yang kata Nabi SAW Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak memberi manfaat kepada orang lain ha, Jadi memberi manfaat kepada orang lain Moga-moga mudah-mudahan itulah peribadi yang kita miliki Kita baca satu persatu apa kata Dr. Aid Al-Qarni Yakni teguhkan kepribadian, kepribadian anda ini Jangan mudah mengenakan dan meniru-niru ciri kepribadian umat lain Kita umat Islam Kita berpandukan Al-Quran Kita punya Tuhan yakni Allah Tak ada lain yang paling layak disembah kecuali Allah kita punya rasul kekasih agung Allah Subhanahu wa taala itulah dia lelaki teragung yang dinamakan Muhammad bin Abdullah lahir daripada rahimnya Siti Aminah yang mulia Rabiul Awal bulan ini kita raikan kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam hampir setiap hari kita dengar program Maulid di sana sini dibacakan qasidah ha, diperdengarkan sirah yang berulang-ulang saban tahun Naik hafal dah kita sebenarnya tapi masih belum betul-betul rasa cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sahabat-sahabat dirahmati Allah pagi tadi pun forum saya masih lagi berkisar tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana orang tanya soalan kepada Ustaz Syekh Abdul Kadir Al-Jofri kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Perlu ke kita buat sambutan Maulid ni? Ha hmm, kat mana-mana orang tanya kan sahabat-sahabat dirahmati Allah sebab jawapannya kalau kita nak kata tak perlu Cubalah tengok peperangan kita hari ini Dengan bangsa lain Dengan budaya-budaya lain Hari-hari masuk di kaca TV kita Hari-hari anak kita scroll up and down Lalu mereka mengenal ikon itu, ikon ini 
Takkan kita orang Islam tak nak memperkenalkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dulu mungkin hanya setahun sekali pada tarikh 12 Rabiul Awal, tapi sekarang kita kena kerapkan cerita tentang sirah. Lawan mereka-mereka yang masuk ke dalam rumah kita ni melalui pelbagai media, lalu anak kita tengang tengok tentang hero itu, hero ini. Kan kita kena cerita tentang hero kita dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala yang bukan dipilih oleh manusia tapi dipilih sendiri oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah dia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau hari ini kita tengok cara pakaian tiru budaya orang lain, cara bercakap tiru agama orang lain, cara hidup atas dunia ni dah pelik dah. Ni anak Melayu kan nak apa ni? Anak orang Islam kan nak orang agama apa ni? Sahabat-sahabat dirahmati Allah Ini jawapan kepada orang yang sudah tidak teguh kepribadian dirinya Dan dia dah hilang dah Apa jati diri dia sebenarnya ha, Orang tiup ke kanan, kananlah dia Orang tiup ke kiri, kirilah dia ha, Maka dia kononnya hidup mengikut peredaran zaman Sedangkan Masya Allah Tabarakallah Kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau Allah beri izin hidup pada hari ini masih relevan untuk menjadi ketua yang utama kepada kita. Sebab yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Quran yang Allah Subhanahu wa taala kata boleh dijadikan panduan bagi orang-orang bertakwa sampai hari kiamat. Tapi kita menggunakan bahan-bahan lain untuk dijadikan panduan. Kita tengok saja Quran bukan hanya dibaca tapi difaham. Bila kita faham, kita tahu menjiwai Subhanallah, sebab tu pagi tadi saya kata Kalau kita betul-betul kenal Akan lahir cinta kepada Nabi SAW Tapi kalau kita hanya sebut Tak kenal pun sebenarnya sahabat-sahabat dirahmati Allah Kalau betul-betul kenal Cara jalannya, cara cakapnya Cara dia bangun malam solatnya Cara bagaimana dia berhubung dengan orang tua Menyantuni kanak-kanak Semua kita nak tiru macam mana anak kita kenal artis-artis pujaan hati mereka. Kenapa bila dah remaja tengok, eh lain dah cara pakai tudung ni, lain dah cara pakai seluar ni, lain dah cara cakap ni. Sebab ada ikon-ikon yang mereka tiru dan mereka sangat kenal. Kawin dengan siapa kenal, anak berapa orang kenal. Tapi bila ditanya tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan tiap tahun diceritakan sirah, makna bagi kami yang tukang cerita ni tak cukup rupanya cerita setahun sekali ni. Kena kerap Jadi bila kita dah ada ilmu tu Ibu-ibu, nenek-nenek Jangan segan nak bercerita kepada anak cucu kita ha, Ini kalau satu hero keluar Mulalah dengan kita belikan tanjak Masukkan silat semua kan Tak salah Tapi apa yang Nabi SAW bawa dalam kehidupan kita ni Kita tak bersungguh-sungguh untuk membawa kepada mereka Akhirnya hidup sebagai orang beragama Islam Tapi dah hilang dah jati diri Islam itu Kesian Okay? Itu akan menjadi satu malapetaka yang tidak mudah reda bagi kamu Sahabat-sahabat dirahmati Allah susah nak dapat redanya Allah Subhanahu Wa Taala Bila orang yang hilang kepribadian ini Dia sudah mula hilang jati diri kehidupan beragama Orang-orang yang lupa dengan dirinya sendiri Suaranya, gerakkan tubuhnya, ucapannya, kemampuannya Dan keadaannya sendiri Kebanyakan akan meniru-niru budaya bangsa lain. Ha, ini kesian. Semoga bukan kita. Semoga bukan zuriat anak keturunan kita. Meniru budaya bangsa lain. Hari ini berapa ramai anak Melayu bertukar jadi Korea. Sahabat dirahmati Allah. Kan cara potong rambut. Makanan, hatta. Kita pun pelik nak muntah tengok. Kalau saya lah saya tak tahu lah orang lain. Kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Benda-benda macam tu suka. Sebab apa? Sebab dia tengok. Apa yang selalu dipertontonkan Apa yang sampai di hujung jari mereka Dah mereka ni nak jadi bangsa lain Bahkan tak berbangga menjadi bangsa Melayu yang beragama Islam Tak berbangga eh, Sahabat-sahabat sepatutnya kita lahir dalam budaya masyarakat yang macam mana Selagi mana mak ayah kita mengajar dengan tuntunan yang betul Itulah yang dibawa oleh baginda Nabi SAW Itulah yang kita nak pertahankan dan tak dinafikan kadang ada orang yang kurang bernasib baik Mak ayahnya tak tuntun kepada jalan kebenaran Mak ayah saya tak ajar pakai tudung semua ni ustazah Jadi sekarang kan kita dah belajar Kita dah punya akal Kita tahu dulu kesilapan mereka Moga-moga Allah ampunkan dosa mereka So sekarang kita dah punya akal Kita dah ada kepribadian sendiri Maka kita bina kepribadian yang baru Supaya mengalir pula kepada zuriat keturunan kita di bawah sana Allahu Akbar
Dan itulah eh, Sahabat-sahabat dirahmati Allah Yang disebut dengan meniru Mengajak berpura-pura Dan kehilangan jati diri Kan anak-anak bangsa yang kehilangan jati diri Sepatutnya kita bersedih Bukan anak-anak kita Tak apa Sazah tu bukan anak saya Anak orang sebelah Ha, sahabat-sahabat sedangkan orang yang beriman ini memandang Semua saudara-saudara se-Islam ini adalah saudara-saudara kita Kalau mereka ibu ayahnya adalah saudara-saudara kita Maka anak-anaknya juga adalah anak-anak kita Betul kan? Tapi kalau kita tak rasa macam ni, ha, payah Sebab apa sahabat-sahabat dirahmati Allah hidup makin nafsi-nafsi Tak rasa pun nak tegur, tak rasa pun takut Bala kalau turun bukan turun kat rumah dia saja Bahkan satu kampung ni kena kan orang tanya pasal siapa banji kat ulu langat ha, kan sahabat-sahabat dirahmati Allah berapa rumah kena kalau kita nak pilih-pilih ingatkan orang minyak ke nak pangkah-pangkah nanti kalau banjir rumah ni kena aku dah pangkah dah rumah ni tak ada maknanya kalau kena semua satu kampung kena ha ustaz jangan hina orang ulu langat tu bukan sebab orang buat dosa tak kata pun sebab orang buat dosa tapi nak ceritanya kalau Allah nak turunkan sesuatu bukan Allah pilih-pilih Hujan timpa dekat kampung kemenesah Semua rumah ditimpa hujan Kita berani-berani nak buka lah bumbung ni Nak tengok aku baca Quran hari-hari Mustahil Allah nak masukkan hujan dalam rumah aku ni Kan? Tak sebab Allah maha adil Mengikut keadilan Allah subhanahu wa ta'ala Kan kalau satu kawasan tempat ni Bayangkan rumah Ahcom tak kena hujan Rumah Ahmad kena hujan Rumah rumah Kumari hujan separuh je Depan hujan kat belakang tak hujan Oh dah pelik dah Ini betul-betul Tuhan ke yang bagi hujan ni pelik sungguh ni Ke ada sihir mana yang datang ni ha, Kan lain pula dah pandangan Maka sahabat-sahabat dirahmati Allah Sejak zaman Nabi Adam AS hingga Makhluk terakhir ciptaan Allah SWT Kita pun tak tahu siapa agaknya makhluk terakhir Nabi terakhir kita tahu dah Muhammad sallallahu alaihi wasallam takkan jumpa lagi nabi yang baru. Kita dengarlah belajarlah kat mana-mana ya kampung Kemenesah ni masih terjaga ya masih orang kata uh, belum tercemar banyak lagi lah ha, walaupun orang lama kata um banyak dah tercemar ni usaha kalau dulu lagi syok duk sini. Tapi maksudnya masih lagi ada nama kampung tu. Subhanallah tiba-tiba kita nampak berbondong-bondong orang. Pakai tali kuning kat kepala Pakai jubah Pelik-pelik usaha orang lain tak boleh masuk Grup depo je boleh masuk Kan kita pun tak ada nak buat laporan apa Sahabat-sahabat dirahmati Allah Rupanya ada sekelompok buat ajaran sesat Di satu tempat Contoh Padahal dekat dengan kita ni Kita tak nak ambil tahu Kita tak nak pergi mengintai Bukan untuk kita bertajasus mengintai-ngintai tetapi kita nak ambil tahu Tak nak orang buat maksiat Buat dosa yang Allah murka di tempat kita Masya Allah Tabarakallah okay, Sebab ni tempat kita ni kampung kita Jadi kalau hidup dalam keadaan rumah yang macam ni kan Orang sebelah masih nampak Apa yang keluar masuk dalam rumah orang tu Insya Allah selamat lagi Kita kat KL ni kebanyakannya kan dah jadi tembok belaka Sahabat-sahabat masuk dalam rumah saya sendirilah Tak tahu dah apa berlaku kat depan rumah ni Tak tahu dah anak siapa yang keluar balik pukul 3 pagi tak tahu ha, Kan sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah Jadi kat mana kita nak menjaga nilai jati diri tu Kalau tak bermula dengan diri kita sendiri Subhanallah kan Umat yang terakhir Sampailah daripada Nabi Adam Sampai umat terakhir yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan Yakni makhluk terakhir Sahabat-sahabat kata Dr. Aid Al-Qarni Tidak pernah akan ada dua orang yang sama persis rupanya Kalau kita jumpa, ya kak ni saya macam pernah jumpa Kak mana eh? Ada adik-beradik kat Johor ke? Semalam saya pergi Johor muka sebiji macam akak Tapi mungkin kita tengok, oh kening dia lain sikit Oh dia tak ada taik lalat, ha, contoh kan Dia macam mana sama pun takkan serupa Ini jaminan Allah Macam mana antara bukti nyatanya Kalau tidak tak tahulah jabatan pendaftaran negara Nak bezakan semua kita ni macam mana kan Khususnya orang yang kembar contoh Macam mana Ustazah Ambil datang nak ambil IC ni Dua-dua pakai baju sama tinggi sama Semua sama Rupanya bila cop jari Lain juga sahabat-sahabat dirahmati Allah Bayangkan daripada zaman Nabi Adam Berapa juta manusia dah Cop jarinya berbeza Subhanallah Kerja siapa ni? Kerja Allah Kalau kita tengok Oh suka tengok akak pakai baju fashion macam ni 
Kalau tak silap saya fashion macam ni ni tahun 70-an dulu kan popular. Ah uh, Ustazah ni memang fashion dulu tapi sekarang tahun 2022 ni orang suka balik, muncul balik. Kan biasa kita cakap macam tu kadang-kadang. Ha, kan pinggan mangkuk yang mak saya tak nak guna dulu Ustazah sekarang kalau jual jadi barang antik 20 ribu dekat Facebook tu orang jual ha, kan patah balik lagi tapi sahabat-sahabat dirahmati Allah kita nak sebutkan takkan ada manusia yang sama atas dunia ni jadi berbanggalah kamu dengan ciptaan Allah yang Allah dah jadikan kamu itu adalah kamu faham ya? Jadi kita nak bagi faham Allah dah bagi dah ciptaan yang paling sempurna untuk menjadikan seperti kita hari ini. Jadi yang selalunya tak bersyukur, tak berpuas hati, komplain itu ini. Sebab dia nampak lebih pada orang lain, dia tak mensyukuri apa yang dia ada. Sedangkan kita faham seorang ulama yang hebat melalui pemerhatian, pemantauan dia. Kita patut bersyukur dengan apa yang Allah beri pada kita ni dah cukup sempurna. Walaupun mungkin cacat kakinya. Saya kursus umrah tadi ada orang datang dengan kaki besi Kan ustaz kata tadi saya baru tahu sebab saya join lambat kursus umrah tu Yang abang berdebar jantung pula dengan Pak cik yang tadi pakai kaki palsu tu Kenapa? Dia panjang sungguh soalan dia bila orang semua dah balik tu ah, Ustaz nanti kalau mati kat sana macam mana ah, Kan saya dengan keadaan macam ni kalau mati cik mati je cakap Abang teringat jemaah kita yang mati kat Mekah tu ah, Ustaz tiba-tiba Maknanya apa sahabat-sahabat dirahmati Allah Kita perlu berjaga-jaga ha, Jadi apa yang kita nak lapangkan dada dia Tak semestinya orang yang sakit Datang sebelah kaki macam dia tu Akan mati di sana Kadang-kadang yang sihat sempurna pun tak balik eh, Rupa-rupanya jenazahnya dimakamkan Di tanah suci Semua ni pilihan Allah subhanahu wa ta'ala Dan nanti lahir pula anak dia Cucu dia takkan persis rupanya eh, Kamu ni sebiji Mugar watuk kamu betul dah tapi takkan sama ha, Kan sahabat-sahabat dirahmati Allah Maka mengapa masih ada orang yang memaksa diri Untuk menyamakan perilaku dan kepribadiannya dengan bangsa lain Disindir kita oleh Dr. Aid Al-Qarni Bangsa Melayu patut bangga dengan kemelayuannya Kan kita belajar dengan guru-guru Al-Quran yang hebat Maka tajwid kita hebat Boleh dapat lahjah Arabiah tu I Melayu, orang Asia ni selalu ditakjubi oleh orang-orang Arab Bila kita pergi umrah, eh, kita baca Quran sebelah Pakistan, sebelah India Mereka tanya kita, nak kata orang Arab hidung kemik ni Dia tanya kita dalam bahasa isyarat dia dah kita tak faham bahasa dia Dia tak faham bahasa kita kan Dia ingatkan kita orang Arab sebab baca sedap eh, Baca sedap tu sebab tajwid dia betul lah Walaupun kita orang Melayu ni Kenapa? Sebab kita belajar dengan guru yang betul Masya Allah, Tabarakallah Sahabat-sahabat dirahmati Allah ini kesan ilmu Jadi tak perlulah kita balik Konon-konon nak tiru Imam Masjidilah Haram baca Fatihah kita pun dah jadi sengah Bismillahirrahmanirrahim Kenapa nak tukar jadi macam tu? Itu hidung orang Arab Kan kita ni baca asalkan tajudnya betul Pasti bunyinya sedap Orang tetap dengan macam Arab juga Walaupun kita tak sengaukan bacaan kita ha, Macam itulah contohnya kan sahabat-sahabat tapi sejak balik umrah dua minggu ni Ustazah suami saya jadi imam Memang sengau suara dia saya pun tak faham Dia kata nak cuba jadi macam imam Masjidil Haram ha, kan? Akhirnya kita pun adu sakit telinga lah bang ha, Dia rasa awak tak tahu apa yang saya baca Saya sejak balik umrah ni nak tiru sebiji-sebiji bacaan imam tu Jadilah kita yang penting tajwid kita betul ha, Subhanallah Anda merupakan sesuatu yang lain daripada yang lain ha, Ni yang kita nak kaji tentang diri kita tidak ada seorang pun yang menyerupai anda dalam catatan sejarah kehidupan ini. Takkan mungkin ada. Belum pernah ada seorang pun yang diciptakan sama dengan anda. Masya Allah. Belum pernah ada seorang pun yang diciptakan sama dengan anda. Dan tidak akan pernah ada orang yang akan serupa dengan anda di kemudian hari. Sekarang pelik-pelik eh Saya kalau tertengok dekat Facebook tu sahabat Tak tahu lah orang Melayu dah start buat ke belum Negara orang putih lah kebanyakannya kan Mengandung, dia tampal apa Dia dah macam simen dekat perut dia tu kan Rupa-rupanya dia nak buat apa Nanti di frame kan, ha, kan? Kandungan umur 9 bulan Menanti hari Di frame kan inilah bukti yang dia pernah mengandung 9 bulan Lepas tu nanti dapat baby Kaki baby tu ditanam pula dekat mana Saya kata tepung ke apa benda ni kan 
Tak reti lah tu bukan kerja kita Sahabat-sahabat dalam hati Allah Oh sebagai tanda pernah melahirkan baby Tapak kakinya lebih kecil daripada telapak tangan kita Kan sahabat-sahabat jadi kebanggaan Semuanya nak di frame kan Semuanya nak dijadikan kebanggaan Nanti dia dapat anak Cicit Sahabat-sahabat dirahmati Allah Dia buka frame tu balik Dia tengok Sama tak Kaki dia ni dengan cucu dia Yang dulu-dulu tu yang dah mati dah Kan contoh Jadi kita nak sebut dunia sekarang ni pelik-pelik Kita nak sebut takkan ada Macam mana boleh tahu takkan ada ni Tidak akan ada yang serupa dengan anda di kemudian hari Subhanallah anda sama sekali berbeza daripada Zaid dan Amr Zaid dan Amr ni biasa kalau dalam kitab-kitab Arab Nak cakap kau takkan sama dengan Fulan dan si Fulan Takkan sama So untuk memudahkan bahasa menggunakan nama sekian dan sekian Oleh itu jangan memaksakan diri untuk meniru-niru kepribadian orang lain Tak perlu jadi orang lain Maka jadilah diri kita Dan bina kepribadian yang indah Pasti orang akan hormat kepada anda Subhanallah Tapi kita nak jadi orang lain Orang jadi menyampah Eh dia tu kenapa jadi macam tu balik umrah eh Kenapa dia tu balik daripada London Dah tak ada dah Mak dia pun menyampah Budak kenapa kan Makan nasi lemak pun dah tak boleh Bercakapnya dah pun dah macam Cakap Melayu tapi keluar slang bahasa Inggeris Kan bukan salah berbahasa Inggeris tu Nak cakap English Cakap lah betul-betul Tapi ni cakap Melayu Dah jadi slang lain ha, Kan sahabat-sahabat hilang dah jati diri Ni ada manusia-manusia macam ni Tetaplah berpijak dan berjalan pada keadaan dan perilaku anda sendiri Ada dinukilkan dalam Quran yang merujuk kepada kisah-kisah macam ni lah Orang yang hilang kepribadian sedangkan Allah dah tetapkan dah Antaranya dalam Al-Baqarah ayat 60 A'udhu billahi minasyaitanir rajim Qad alima kullu unasim masyrabahu Sesungguhnya tiap-tiap satu puak di antara mereka telah mengetahui tempat minumnya masing-masing Allah tetapkan dah rezeki seorang demi seorang sahabat-sahabat dirahmati Allah Kita tak ada ruang lain selain daripada dalam ni Kat belakang sana, sebelakang sana apa eh? Uh, tandas Belakang bilik ni Ruang tandas kan? Ni ada bumbung Kat luar ada bumbung ke luar ni? Saya tak perasan Bumbung ni kat luar InsyaAllah Sebab belakang tu muslimat sebahayang Subhanallah Saya kira musim-musim macam ni Mungkin orang yang pergi berjalan Kat zoo ke contoh kan Yang ziarah keluar ke waktu cuti Ramai singgah surau ni untuk solat okay? Jadi bila kita guna ruang macam ni Saya rasa macam besarlah pula orang sebahayang kat luar tu Tapi sebenarnya kat atas pun ada ruang kan okay? Kat atas muslimat InsyaAllah Eh, jadi sebenarnya nak sembahyang kat mana-mana pun sahabat-sahabat dirahmati Allah ha, Sebab kadang-kadang bila ramai macam tu berpusu-pusu saya lalu tadi Bukan kita nak kata semua orang tak sembahyang Tempat ada pun Sedara kita ni nak sembahyang sahabat-sahabat dirahmati Allah Tak ada kapet, tak ada apa Boleh je sembahyang kat luar kan Subhanallah jadi, Macam ni ha, Itulah subhanallah kan Jadi kita selalu bila jam tengah jalan Manggrib-manggrib Hati saya selalu, Ya Allah, kita ni resah gelisah tak sampai tempat kita lagi. Ni kalau maghrib ni pendek bang, kalau kita balik rumah dah hujung sangat dah, kena singgah Petronas ke mana sembahyang. Semoga dalam pada kita nak pergi cari bilik air nak sembahyang tu, hati ni Ya Allah, sempatkanlah mereka untuk sembahyang maghrib. Masa pendek ni, kenapa tak ramai orang yang nak singgah kat tempat-tempat sembahyang untuk sembahyang sahabat? Kadang-kadang agaknya... Jalan siap boleh mengunyah macam-macam dalam kereta Sampai kat rumah Allah Akbar Allah Akbar Azan Isyak Tak ada rasa bersalah pun maghrib tadi tertinggal duduk atas jalan Janganlah kita jadi manusia macam tu Sebab bumi Allah ni luas Boleh sembahyang kat mana-mana pun Hatta orang yang kat zona negara kalau penuh sangat dalam tu pun Boleh sembahyang tepi-tepi jalan Tapi jagalah ada Tepi-tepi jalan jangan sembahyang tengah-tengah jalan pula kan Tengah-tengah jalan penyek lah pula kita kan Nak tunjuk dekat orang atas jalan ni semua Ustazah Saya lah orang yang jaga sembahyang ha, Itu masalah tu okay, Jadi sahabat-sahabat dirahmati Allah jaga Kepribadian kita orang Islam, orang Melayu Subhanallah kan Kita minta sangat jangan sampai hilang Jati diri ni kita nak pandang kita dengan orang yang bukan Islam Takkan mungkin sama Tengok seronok-seronok bawa anak berjalan Eh kita tak solat zuhur lagi ni Allah tarik kita untuk ingat dia seketika Betul kan? Ni kadang holiday tiga hari dua malam Tak rasa apa pun tak sembahyang 
kesian ya jadi musim-musim cuti macam ni tolonglah saling ingat memperingatkan tak salah gunakan rezeki yang Allah bagi untuk saling memberi kegembiraan tapi siapa yang beri rezeki tu Allah kita nak gunakan balik ha, untuk apa untuk berterima kasih kepada Allah contoh lagi surah al-baqarah 148 wa li kulli wajhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat dan bagi tiap-tiap umat ada arah kiblat yang masing-masing menujunya. Kita sembahyang orang Islam memang semuanya menghadap kiblat. Tengok eh, sembahyang kat dalam ke sembahyang kat luar ke dia mesti cari arah kiblat. Sama satu. Kat Mekah kita duduk penjuru mana pun kita tetap menghadap kiblat. Kaabah tu kadang-kadang kita fikir tak habis fikir macam mana ustazah orang sana pandang ke sini orang sini pandang sini iyalah sebab ni bukan Malaysia ni kita dah berada betul-betul depan Kaabah maknanya kita duduk penjuru mana pun kita sedang menghadap kiblat subhanallah jadi kita hari ini ha, ni dah tiba musim-musimnya kena cakap jugaklah jangan cakap kecenderungan politik pula sahabat-sahabat dirahmati Allah suka hatimu lah nanti 19 hari bulan tu nak pangkah apa tapi kena ingat kiblat kita satu Kenapa semata-mata nak mendirikan bendera kita depan pintu rumah kita Kita bergaduh dengan orang sebelah yang benderanya tak sama warna dengan kita Lainlah kalau kiblat dia tu tak sama Sahabat-sahabat Aku dengan kau memang kena bina tembok tinggi Sebab bendera kau kalau lain kiblat aku sekarang beralih ke belakang Oh dah pelik dah Tapi nanti umrah pergi ke abah yang sama Kan sahabat-sahabat mati dikebumikan di perkuburan Islam Disembahyangkan oleh imam pengurus jenazah di surau yang sama Satu karya Kenapa lah kita pelik-pelik sangat? Okay, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Hanya kerana perkara itu, pada tarikh itu nak pilih pemimpin yang mana, kita bergaduh adik-beradik. Kita bergaduh jiran tetangga. Tolonglah dengan sangat. Ini kan kita nak cerita wali kulli wujahatun huwa muwalliha. Allah dah tetapkan kepada kita baitullah. Maka sahabat-sahabat dirahmati Allah berlumba-lumbalah kamu mengerjakan kebaikan. Jadi Masya Allah Tabarakallah mainkan peranan kita. Jangan sampai bila musim-musim macam ni ada orang tak nak balik kampung Sebab kat kampung tu semua orang tak sama parti dengan aku Tak ada orang nak datang surau sebab Pak Imam tu tak sokong apa yang aku sokong Padahal satu-satunya surau yang ada kat kampung ni mesti surau ni lah kita pergi Tak nampak dah si pulan tu dekat-dekat nak pilihan raya ni Biasalah dia pergi yang jauh Doa supaya dia tak mati lagi dekat-dekat pilihan raya Sebab nanti yang uruskan jenazah dia bukan orang surau jauh yang akan uruskan jenazah dia orang surau dekat juga eh, Sekian dia maklumkan Macam itulah sahabat-sahabat dirahmati Allah Duk gaduh pelik-pelik benda yang tak sepatutnya kita bergaduh Satukanlah pemikiran kita ni kan Untuk menyembah Allah yang tunggal esa Contoh tauladannya Satu yang terbaik Allah pilih Muhammad SAW Sembahyang menghadap Kaabah kiblat yang sama Soal kau suka makan apa, kau suka pakai baju apa, nak pilih nanti bendera kala apa Itu bukan urusan kita nak menyebabkan saling bercakaran, bergaduh sana sini, tidak ha? Ada satu pihak yang mentertawakan kita nanti ha, Berpercah belah dah dia, lagi-lagi iblis, syaitan cukup seronok orang Islam ni bercakaran habis Na'udzubillah min zalik Baik Hiduplah sebagaimana anda diciptakan. Jangan mengubah suara anda. Ha, ini lagi sensitif, lagi dalam ni. Dan jangan pula merubah cara berjalan anda. Ha, kan? Tuntunlah diri anda dengan wahyu ilahi. Tetapi juga jangan melupakan keadaan anda. Dan jangan membunuh kemerdekaan anda sendiri. Contoh dengan suara tadilah. Larat mana sahabat-sahabat dirahmati Allah kita nak bertukau jadi suara pelik-pelik ni. Ha, kan? Kita nak kata Ustaz Zazai kalau ceramah pagi, petang, siang, malam Oh ceramah ke orang kampung ke Menesah Buat suara lembut sikit lah Tiba petang nanti tukar suara ganas sikit lah Tak larat kita nak berlakon Sahabat-sahabat dirahmati Allah Jadilah diri kita Setiap orang ni ada kelebihan kekurangannya masing-masing ha, Macam tadi kan sahabat-sahabat dirahmati Allah Kalau kita kata kita balik daripada umrah Tiba-tiba nak jadi suara orang Mekah ni Larat mana? Sebab suara kita ni ada dah bagi, Allah bagi dah pada kita So kita takkan rasa merdeka Terjerut diri kita sendiri dengan berlakonnya kita tak jadi diri kita sendiri Faham ya sahabat-sahabat dirahmati Allah Anda memiliki corak dan warna tersendiri Dan kami menginginkan agar anda tetap seperti itu Ini nasihat Dr. Aid Al-Qarni Dengan corak dan warna anda sendiri Sebab anda diciptakan demikian Kami mengenali anda seperti itu Maka la yakun ahadukum imma'atan 
Janganlah seseorang di antara kalian menjadi orang yang tidak berpendirian. Datang orang ni cakap tong 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 kita pun cenderung kat dia. Ha, kan sebab apa cenderung kat dia? Ustazah kalau saya ikut dia nanti dia bawa saya holiday percuma. Ha, kan sahabat-sahabat pelik. Datang grup ni pula cenderung ke sini. Dia janji ustazah nak bagi beras free setiap bulan. Mana nak dapat? Ha, kan sahabat. Kesian sungguh kita. Subhanallah kan. Jadi kita nak sebut kita bukan budak kecil yang boleh digula-gulakan. Kita tahu dah apa matlamat kita. Apa pilihan kita, apa natijah akhir kita. Ha? Sahabat-sahabat dirahmati Allah, orang bagi apa pun ambil selagi tahu itu sumber yang halal. Rugilah. Dia bagi apa ke? Dia bagi beras. Kan? Kalau tak ambil, salah tak Ustazah? Dah kat nampak beras ke? Kat nampak daging babi kat situ? Nampak beras Ustazah? Boleh makan, kenapa kat tak ambil? Subhanallah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tapi bukan rasuah ke Ustazah? Subhanallah macam-macam soalan-soalan Nawai itu kita ketika menerima Sahabat-sahabat dirahmati Allah Apa tujuan eh, Kita menerima sebagai tanda Kita pergi rumah orang biasa je bawa oleh-oleh kan Masya Allah Tapi kita dah ada matlamat, dah ada tujuan Dah ada keputusan Dr. Aid Al-Qarni dalam kitab ini mengajar Supaya kita jadi orang yang merdeka Yang tenang lapang jiwa Buatlah keputusan Jangan sibuk telefon orang tu telefon Eh kau rasa yang mana yang terbaik Kau rasa, kau rasa Itu musyawarah, tak salah Istikharah bertanya kepada Allah Tapi dengan ilmu yang kita dah himpun Pengalaman hidup yang kita dah ada Kita berhak untuk membuat keputusan kita sendiri Barulah ini jiwa yang merdeka La yakun ahadukum imma'atan Itu dalilnya Umat manusia dengan pelbagai macam tabiat dan wataknya Seperti alam tumbuhan ada yang manis, ada yang masam dan ada yang panjang dan pendek Dan seperti itulah seharusnya umat manusia Jika anda seperti pisang, anda tidak perlu mengubah diri menjadi jambu oh, Itu bahasa Dr. Aida Al-Qarni, betul juga eh Subhanallah sahabat-sahabat Kita ni pisang, tiba-tiba hari-hari tengok cermin Hei cermin ajaib, betulkah engkau menjadi jambu Letih kita sahabat, takkan punyanya jadi jambu sama macam dulu Zaza selalu sebut kan Kita ni dah manusia tengok cermin hari-hari ni Alhamdulillah walaupun hidung kemik boleh bernafas sempurna contoh Kan sahabat-sahabat dalam mati Allah Tiba-tiba ada orang kata kau ni memang monyet betul lah Kita punya menangis-nangis tak pergi kerja duduk murung dalam rumah Kenapa kau ni tak nampak kat pejabat Orang cakap aku monyet aku sedih lah Eh tengok cermin tengok cermin kau monyet ke manusia Manusia lah, confirm kau manusia Yelah aku manusia, tapi orang cakap Aku monyet, ya, kenapa kau sedih Kau bukan monyet, kau manusia Hiduplah sebagai manusia Faham ya, sebab kita selalu Ikut cakap orang, tu yang kita jadi lemau Habis, tak boleh nak bangkit Sahabat-sahabat dirahmati Allah Tak yakin dengan diri sendiri, tak ada Kepribadian sendiri, maka Kita mudah cenderung Hatta yang nak bawa kita ke Gaung-gaung api neraka pun kita ikut Nauzubillah min zalik Sebab harga dan keindahan anda akan tampak jika anda menjadi pisang Tetaplah menjadi pisang kerana anda pisang Kalau anda tukar menjadi jambu, anda tetap tidak akan jambu Kerana sehakikatnya anda adalah pisang okay, Kita bukan bercakap dengan budak tadika Semua ibu-ibu yang dah ada cucu berpuluh berbelas dah ni Maknanya semua ibu-ibu faham kan Apa maksud Dr. Aid Al-Qarni Subhanallah Begitulah sesungguhnya perbezaan warna kulit, bahasa dan kemampuan kita masing-masing merupakan tanda-tanda kebesaran Sang Maha Pencipta. Nampak orang cacat, kita sampai hati kena gelap. Bahkan sahabat-sahabat ya Allah, tak ada kaki tapi masih boleh bekerja mencari rezeki yang halal. Subhanallah Maha kayanya Allah, walaupun dia tak ada kaki, tengok tangannya punya berusaha mencari rezeki yang halal. Ya Allah tangan tak ada Dia boleh melukis pakai hujung jari kakinya Maha besarnya Allah Bukan untuk ketawakan dia Tapi makin melihat Maha besarnya Allah Hidup hari ini main-main sahabat-sahabat dirahmati Allah Contoh ha, saya cerita dalam TV Al-Hijrah pagi tadi Kan tentang seorang kakak yang pegang pisau Terbunuh akan adiknya sendiri Kita dengar macam-macam ngerinya Tapi saya nak bercakap di TV Al-Hijrah pagi tadi tu Aku tak tahu hujung pangkal cerita ni, Ya Allah Mungkin dia tak sengaja 
Mungkin dia sahabat-sahabat dirahmati Allah Tak tahulah apa yang berlaku Bayangkan kalau tadi kita bercakap Mak bapak dia pergi mana Keluarga apa sebenarnya Mungkin ada saudara-saudara dia menonton Sedapnya Ustazah ni bercakap main tuduh-tuduh Dia tak tahu apa keadaan semalam yang berlaku tu Kakak tu sebenarnya sayang sangat dengan adik dia Tapi situasi ketika itu kadang-kadang kita tak tahu kan Jadi tolong kalau kita tak tahu apa-apa Sahabat-sahabat dirahmati Allah Jangan menambah-nambah derita mungkin keluarga yang menonton tadi Maksudnya Ya Allah Ampunkan aku yang terbaca berita ni Takut menjangka yang pelik-pelik yang buruk-buruk akhirnya jadi dosa Ampunkan dosa keluarga ini Ya Allah khususnya anak yang masih remaja di gari tangannya Untuk disiasat Bayangkan ibu ayahnya kalau melihat Kan dahlah kehilangan anak dikebumikan Yang seorang di gari Mana ada mak yang anak buat salah eh Buang terus anak ni Walaupun orang kata semua satu dunia kata anak dia salah Di mata mak masih ada betulnya Masya Allah ni sahabat-sahabat sebab tu hari ni kita dimomokkan dengan berita-berita dalam media sosial ni Dalam media masa ni kita pun teruknya Imam buat perangai macam tu teruknya kakak bunuh adik Kita tak tahu hujung pangkal cerita So yang buat dosa tu bukan kita Tabayun eh, Saya cukup syukur Allah lorongkan bertemu dengan macam-macam jenis bentuk sahabat lah okay, Kematian yang daripada Turki dua orang tu Akhirnya Allah jumpakan saya dengan kawan sebilik dia Kawan sekapal Eh, jemaah mengaji macam ni sahabat-sahabat Ustazah Ustazah cerita tu dalam ceramah Dia tu rupanya satu grup dengan saya Semalam sebelum saya balik daripada Johor Doktor yang menguruskan mereka dalam kapal terbang tu Jadi dapat dengar cerita benarnya Lah dekat berita cakap macam ni Tak Ustazah, saya yang bantu dengan izin Allah Dia masih bercakap elok Semalam paling kita meremang bulu romo Kedua-dua orang tu Ustazah masa saya berdepan dengan dia Saya pun dah hati ni rasa lain macam Sebab bersinar bercahaya wajah dia tu pelik sungguh Subhanallah sahabat-sahabat dirahmati Allah Padahal kami keletihan satu setengah pagi punya flight <coughs> Memang masuk kapal nak tidur je Penat seharian tu berjalan Bayangkan terus masuk dalam kapal memang rehat nak tidur je Tapi kejadian macam tu menyebabkan satu kapal tak jadi tidur Kan sahabat-sahabat dirahmati Allah Jadi nak ceritanya Allah maha kaya Kita tak ada bukti, tak ada apa-apa kuasa untuk bercerita itu dan ini Maka kurangkan bercakap perkara-perkara yang kita tak tahu Kecuali kita dah tabayun dulu ha, Kita cek daripada mana sumber sahihnya Kalau tak mampu sahabat tak payah cerita pasal orang Baca Quran Kerana Quran ni dah jelas sumber sahih Pun kita tak nak baca kita baca yang tak pasti, tak tidak ni Allah, kesian kat kita ni Akhir zaman dimomokkan dengan cerita-cerita Kita main percaya je, iya ke? Kalau macam tu aku tak nak undi dia lah Contoh kan, sahabat-sahabat dirahmati Allah kan? Sebab tu kita kena study sungguh-sungguh Oleh itu, jangan sekali-kali mengingkari tanda-tanda kebesarannya Allah tunjukkan semua ni pada kita cuba pandang Apa tujuan Ibrah ni? Cakap dengan anak kita, cuba tengok kan Kalau kamu bergurau lebih-lebih Senjata tu ada dekat tangan Hati-hati, memang kita kata Takkan aku nak bunuh adik aku Tapi dah berlaku, mungkin masa tu Setan duk dorong dia, dah tak nampak Macam adik sendiri Kita tak tahu sahabat-sahabat dia rahmati Allah Macam mana pula Allah takdirkan Boleh kena betul-betul pada urat leher Punca nyawa ni Mati terus Ya Allah Tuhan kan kita tak pernah jangka Kalaulah dia memang tak niat untuk membunuh Bayangkan penyesalan dia tu seumur hidup Semoga Allah bagi kekuatan kepada dia Untuk menempuh masa-masa depan dia insyaAllah okay? Jadi bab sembilan ni kita habiskan Nanti ada rezeki lagi kita bertemu Kita sambung lagi pelajaran mana Mengikut sahabat-sahabat yang dalam talian Sahabat-sahabat dirahmati Allah Sedang kita follow lah Sampai mana mereka mengaji di setiap hujung minggu Kita Taklah tahzan dengan Ustazah Jadi terima kasih banyak yang bersama-sama Ampun maaf Zahir Batin Moga-moga Allah reda pada kita Allah kabulkan segala doa kita Wabillahi taufiq wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh